galera, vamos a mais uma gameplay tutorial, segundo tutorial do jogo Multirale 4. I want to teach you how to organize your convoys so that they yield more profit for you. And we'll start right away. Choose your convoy that anchors at Port Royal. Clicar no barquinho, né? Tá pedindo pra clicar aqui. You already know the different areas of a convoy. Select the area of vessels. Vessels. É as velas. Here, you can see the vessels of your convoy. It's important that you understand the difference between a vessel and a convoy. Even if the convoy consists of only one vessel. É, tá falando, explicando aí. Diferença de Suppose vessel, you uh, buy a vessel in the shipyard. Then it will stay there until it belongs to a convoy. Only then it gets a crew and is put into the harbor. From that moment on, you can fill the vessel with commodities and put it to sea. Free vessels are something like dead capital. They are not operational, but they don't generate any costs. Two buildings in the town are important when it comes to vessels. The shipyard and the lighthouse. Let's first have a look at the shipyard in Port Royal. Select it to enter it. You have to zoom in close enough to the town, otherwise you won't be able to select individual buildings. Selecionar os builds individuais. É as, as casas de construção. Tá mandando eu large shipyard. In the shipyard, you can repair, buy and sell vessels. Então. As you can see, the vessel in your convoy could use a little overhaul. Get it done. Navio. Great. While the repairs are being carried out, we look at the vessels the shipyard is currently offering for sale. To do so, select the next area in the shipyard. Larger shipyards sometimes offer used vessels for sale. These can come from bankrupt merchants, for example. This is a good opportunity for you to get a new vessel quickly and easily. Just buy the two vessels on offer. Vamos levar muitas e muitas coisas a mais do que aquele pequenininho que nós temos. Vamos comprar ele. Cadê o charge, mano? This military frigate needs command points. This applies to all hmm. vessels with cannons. Command points. They can only be included in convoys that have a captain. Um and people trained in this field Burning do not arrows, grow ó. on trees. For the really big vessels, you have to prove that you are loyal to your nation and accumulate fame. Here, represented by fame points. Fame point, fame point. Your fame increases when you do things that our dear Viceroy particularly likes. More on this later, in another é, lesson. Fama desse tipo de jogo sempre é, né? Dois comando points. Now look at the other parts of the shipyard. Esse you can sell order. vessels which you don't need anymore, and order the construction of vessels. O... However, Barco this vender. always takes a while, and there must be enough building material Order. available at the town's market before the shipyard can start the construction. Hmm. Dá pra construir. É, o barco também. Mas aí vai precisar de materiais. Olha que bacana, tá vendo? Tem construção de barco também. Tanto você pode comprar quanto você pode construir. O tipo de barco aí. Não sei qual é melhor, né? O fragate. Além de 77 mil, tem os materiais. Construir. Deixa eu ver se dá pra eu ver o. Não sei o que ele tá pedindo aqui. Ah, to build aqui, new convoys or add new vessels to a convoy now, you need the lighthouse. Now close the shipyard and open the lighthouse of Port Royal. É claro que construir vai valer mais a pena, né? Talvez porque diminua o preço. Mas também tem os materiais que você tem que. Sair coletando aí pelo mundo afora de Port Royal 4. Vou fechar. Larger Tipers. Clica na torre aqui do Lighthouse. On the left side, your selected convoy is displayed. 
On the right side, you can see your vessels, which are docked in the harbor. Just select a vessel to move it between the port and the convoy. If you have not selected a convoy that is anchored in the harbor, a new convoy will be displayed on the left side, which you can create with your vessels. Now close the lighthouse again. We have just talked about captains. Choose the captain's tab in your convoy. A convoy is ready to go, even without a captain. But a captain improves many characteristics and allows to carry armed vessels. Unfortunately, such captains are hard to find, and for each, you need a captain's license. You can get a captain's license from your viceroy, but more about this in a later lesson. If a captain applies to you, this will be displayed here. Now open the captain's dialog. Here you can see which é. captains are Aqui working for you, or who is applying as a captain. Capitães. Every captain has other skills that will improve with time. Take a look at contratar. everything, and é then hire the captain. Tá a, gente em deles aqui. Vamos a captain doesn't work for free, so don't forget to assign him Legal. to a convoy after you hire him. Otherwise, you'll pay for doing nothing. Contratar e assignar ele para algum dos barcos. Very good. With the help of their command points, captains can lead armed vessels. The higher the level of a captain, the more command points he can use. And that concludes this lesson about vessels and convoys. See you soon. Bom, esse foi o tutorial. Foi rapidinho. Basic for the trade of commodities. Meu inglês é o pior de todos. Então, neste mesmo vídeo, vamos para o terceiro tutorial, que esse foi bem rapidinho. All rested up and ready for the Caribbean economy? Let's go! First, select your convoy in the harbor of Port ah, Royal. Is that clear? Commodities. Check the hold of your convoy to see what you just loaded. We'll need it later. A lot of beer. Beer is important. Does not Importante. make you as drunk as rum and not as sick as spoiled water. Now open the town dialogue of Port Royal. To do so, select the whole town from a greater Depita. distance. Or, if the camera is close tá by, the town hall or undeveloped areas. People want beer, and you can give it Vamos to them. Aqui, to do this, select the commodity and vender slowly tudo. move the amount Vendi. from Pronto. right to left. You can see how the stock and the fill level of the town increases, tá bom, tá and bom. the Você price per unit muito. decreases. Now sell your beer supply to the town and close the town dialogue. Very nice. Now show what you have learned. There's an abundance of grain in Port Royal right now. Buy at least 100 barrels. É isso aí. É, bom. Aí eu tenho que agora me aproximar. Tem que me aproximar, eu acho. Comprar os barrios de trem. Sim. Char. The commodities are on board. Now you need a destination. I recommend cá, Port au Prince, east of Port Royal. Set up your convoy there. Open the town dialogue and get a trade license. Tá mandando Then mandar alguém para cá porque ó. Produção do grain nesta cidade está ruim demais, né? Portanto, se tá ruim aqui, aqui em Port Royal, produção de grain está boa está no verde essas duas semanas está vendendo 43 aqui a produção de grain está pouquíssima então eles estão precisando de mais então o que está que pedindo o tutorial para fazer comprar grain lá no verde e aqui no vermelho as semanas eu vou vender vou ganhar quase o dobro então vamos lá o nosso navio barquinhozinho comerciante Iniciante Vou clicar logo aqui 
Só chegar perto, não precisa clicar na cidade que não, não vai. Tem que clicar próximo da cidade. E está anoitecendo no jogo. Tem a passagem de horário dentro do jogo. Dia, tarde, noite. Que, o que a gente sentiu falta, sente falta em muitos jogos nesse estilo de estratégia. É realmente isso também. A gente sentia muita falta, né? De passar o dia, escurecer e tal. Amanhecer, entardecer. E aqui no Port Royale 4 tem isso, né? Olha lá a paisagem. O sol, o sol está se pondo. Com o passar do, do tempo aqui. Dentro do jogo. Muito bonito. Tá, uh, os gráficos desse game A música também é legal, eu gostei Não é uma música enjoativa Quando chegar perto já vai dar pra transferir o grain. Vamos ver se já dá. Ainda não. Só clicar, você clica, segura e desliza para um lado ou para o outro. Esquerda você vende, direita você compra. Clicar aqui no produto que você está trazendo ou no que você quiser comprar. Vamos supor que eu quero vender o bricks ou beer. Se eu tiver beer aqui, eu tenho para eu vender, não, não tem... O jeito é clicar no beer. Se clicar aqui e jogar pra cá, não vai. Tem que, tem que clicar no beer e jogar pra esquerda. Se eu tivesse pra vender o beer. E assim com todos os produtos respectivos. Vamos lá, tá chegando meu arquinho. Bom, chegamos aqui agora. Agora tem que pegar trade licença, né? Que foi ensinado no primeiro tutorial que está aí no canal. Aqui eu já vou fazer. Você só clica na cidade e... Paga 10 mil moedas de ouro. Pronto, está aprovado para você comercializar com essa cidade. Vai lá. Vamos no commodities. Grain. Vamos vender o grain. Acho que é para vender tudo. O total deu 7 mil. Comprei por 43 ali, tá falando. E estou vendendo por 77. Excellent. That was my Caribbean Economy Crash Course. It's really very simple. Buy cheap and sell dear. And don't waste all the profits on drinks. You should now understand what the price of commodities depends on. In the beginning, you do the trading yourself. Later, you set up trade routes and leave the trading to your convoys. Of course, always to your specifications. I see. Acabamos o terceiro tutorial. No próximo vídeo estarei fazendo o quarto tutorial de Port Royale 4. Valeu pessoal, fiquem com Deus. Dá aquela curtidazinha, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo gameplay. Valeu, um abraço a todos.